ஹலோ கைஸ் வெரி குட் மார்னிங் நான் காலேஜர் நடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ்லேருந்து லைவ் செஷன் வந்தவங்க ஆடியோ அண்ட் வீடியோ மட்டும் பிளீஸ் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் கம்மிங் சண்டே நடக்க போகுது அதில் குவாலிட்டிக்கான ரிவிஷன்ஸ் பார்த்து வரோம் இன்றைக்கி கிளாஸ் நம்பர் த்ரீ ஸோ ஏற்கனவே கிளாஸ் ஒன் அண்ட் டூ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி த்ரீ வந்து பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த மூணு கிளாஸ் பிறகு நாளைக்கு நம்ம எடுக்க போகிற கிளாஸஸ் எல்லாமே உங்களுடைய இந்த டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம நடத்துறது அப்படியே எக்ஸாமில் வரும் நம்பிக்கையோடு போகலாம் சேனல் புதுசாக வந்தவங்க அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தமிழ் இந்த யூடியூப் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறக்காம இந்த வீடியோஸ் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடா டுவெண்ட்டி மொபைல் ஆப் இந்த ஆப் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஜாப் அலர்ட்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃப் அதுக்கப்புறம் குவிஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லா காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இந்த மொபைல் ஆப்பில் தான் எடுப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளே ஸ்டோரில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டிஎன்பிஎஸ்சி ஷோர் ஷார்ட் செலக்ஷன் குரூப் இது நம்ம அஃபிஷியல் டெலகிராம் குரூப் ரயில்வே குரூப் டி எக்ஸாம் ஆகஸ்ட் பதினேழுலேருந்து நடக்க போகுது ஸோ அதுக்கான ஒரு ஃபாஸ்ட் ரிவிஷன் பேட்ச் இது ப்ரீ ரெக்கார்டட் பேட்ச் வித் டெஸ்ட் சீரீஸோட இது இல்லாமல் தனியாகவும் டெஸ்ட் சீரீஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அண்ட் குரூப் டூ குரூப் டூ இயற்கான மெயின்ஸ் கிளாஸஸ் இப்போ போயிட்டு இருக்கு தேவைப்படுறவங்க இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் பேட்ச் ஒரு டூ டேஸ் தான் ஆகுது மண்டே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இந்த பேட்ச் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் குரூப் ஒன்னுக்கான புதிய வகுப்புகள் ஆகஸ்ட் ஒன்று முதல் ஆரம்பமாக உள்ளது குரூப் ஒன்னுக்கான ஆன்லைன் டெஸ்ட் அண்ட் தமிழ்நாடு மெகா தொகுப்பு இன்னைக்கு நீங்கள் தமிழ்நாடு மெகா தொகுப்பு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா டபுள் வேலிடி ஆஃபர் அவைலபிள் அதாவது நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்துக்கு நம்ம எடுக்க போகிற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ மெயின்ஸ் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் கிளாஸஸ் எஸ்எஸ்சி கிளாஸஸ் ரயில்வே கிளாஸஸ் பேங்கிங் கிளாஸஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ்னு எல்லாமே உங்களுக்கு இதில் கவர் ஆகும் ஸோ இன்னைக்கு நீங்கள் இந்த தமிழ்நாடு மெகா தொகுப்பை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்கன்னா டபுள் வேலிடி டூ இயர்ஸ் வேலிடி ஸோ மறந்துடாதீங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு நம்ம எடுக்க போகிற அனைத்து வகுப்புகளும் உங்களுக்கு இதில் இலவசமாக கிடைக்க போகுது இந்த பேட்ச் தேவைப்படுறவங்க அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பை ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு கூப்பன் கோடு அப்படிங்கிற இடத்துல ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோ மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் உங்களுக்கு இந்த கோடில் கிடைக்கும் நேற்று பார்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி பார்ட் நம்பர் ஒன்று பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட் நம்பர் ஒன் பார்ட் நம்பர் சாரி பார்ட் நம்பர் டூ பார்ட் நம்பர் டூ அப்படிங்கிறது சிட்டிசன்ஷிப் குடியுரிமை குடியுரிமையில் அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் டு லெவன் முதல் ஆர்டிகல் என்ன பிறப்பால் குடியுரிமை இந்தியாவில் பிறந்தவங்க இந்தியாவில் தன்னுடைய பெற்றோர்கள் மற்றும் இந்தியாவில் நீண்ட நாட்களாக ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே வசித்தவர்கள் இந்தியாவில் குடியுரிமையை பெற இயலும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆர்டிகல் ஃபிஃப்த் ஆர்டிகல் என்ன குடியுரிமை எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா பிறப்பின் அடிப்படையில் இந்தியாவுடைய இருக்கிறவங்க அடிப்படையில் குடியுரிமையை கொடுக்குறோம் ஹாப்பி மார்னிங் ஜெயக்குமார் குட் மார்னிங் இந்துமதி சூர்யா பிரியா ஷர்மி தீபிகா இனிய காலை வணக்கம் நாகராஜன் ஐடியல் பேஸ் குட் மார்னிங் நேற்று டபுள் வேலிடி ஆஃபர் இருக்கான்னு கேட்குறீங்களா ஏன்னா டைமுக்கு பண்ணீங்கப்பா ஏன்னா டைமுக்கு பண்ணீங்க நான் செக் பண்ணி சொல்கிறேன் டபுள் வேலிடி நேற்று நைட்டில் இருந்து அப்ளிகபிள் தான் பட் நீங்கள் எத்தனை டைமுக்கு பண்ணீங்கன்னு தெரில ஓகே ஆர்டிகல் நம்பர் ஃபைவ் இந்தியாவில் பிறந்தவங்க ஆர்டிகல் நம்பர் சிக்ஸு பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியா வந்தவர்கள் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே யோசிக்காதீங்க ஆர்டிகல் நம்பர் செவன் இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் சென்று மீண்டும் இந்தியா திரும்பியவர்கள் இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் போயிட்டு மீண்டும் இந்தியாவுக்கு வந்தவங்க ஆர்டிகல் நம்பர் எயிட் இந்தியாவுக்கு வெளியில் வசிப்பவர்கள் வெளிநாடுகளில் வசிக்கக்கூடியவங்க வெளி வசிப்பு அவங்க என்ன பண்ணலாம் தூதரக அதிகாரியை தொடர்பு கொண்டு பதிவின் அடிப்படையில் குடியுரிமையை பெறலாம் அவருடைய அப்பா அம்மா அல்லது அவருடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் தாத்தா பாட்டி அவங்கெல்லாம் இந்தியாவில் பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவ்வளோதான் ஒன்பது பர்சன் வாலண்டியர்லி அக்யூரி
இந்திய குடிமகனாக அவர் கருதப்பட மாட்டார் ஆர்டிகல் நம்பர் பத்து குடியுரிமை தொடர்தல் எப்படி தொடரும் ஆர்டிகல் நம்பர் ஃபைவ் பிறப்பால் குடியுரிமை ஆர்டிகல் நம்பர் சிக்ஸ் பாகிஸ்தானிலிருந்து இந்தியா வந்தவர்கள் ஆர்டிகல் நம்பர் செவன் இந்தியாவிலிருந்து பாகிஸ்தான் சென்று மீண்டும் இந்தியா திரும்பியவர்கள் ஆர்டிகல் நம்பர் எயிட் இந்தியாவிற்கு வெளியில் வசிப்பவர்கள் பதிவின் அடிப்படையில் குடியுரிமையை பெறலாம் இந்த நான்கு முறையில யார் யாரெல்லாம் இந்திய குடிமக அப்படின்ற ஒரு அருகதைய அங்கீகாரத்தை பெறுகிறார்களோ அவர்கள் அனைவரும் இந்திய குடிமகன்களாகவே தொடர்ந்து இருப்பர் அதற்கு அது தொடர்பான சட்டங்களை பாராளுமன்றம் இயற்றும் பாராளுமன்றத்துக்கு தான் அதுக்கு அதிகாரம் இருக்குது இறுதியாக சட்டம் பதினொன்னு குடியுரிமை சட்டம் சிட்டிசன்ஷிப் லா குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல கொண்டு வராங்க அது இது வரைக்கும் ஒன்பது முறை திருத்தப்பட்டுள்ளது அதுல முக்கியமான கமிட்டி எல் எம் சிங்வி கமிட்டி ரெண்டாயிரமாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல நடைமுறைப்படுத்துறாங்க இவங்க கொடுத்த முக்கியமான ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில இரட்டை குடியுரிமை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வரலாமா அதாவது இன்டெரக்டா இது வந்து நேரடியாக இரட்டை குடியுரிமை கிடையாது இந்தியாவினுடைய சிறப்பு இயல்பு என்னது சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஒற்றை குடியுரிமை என்பதுதான் இந்தியாவினுடைய முக்கியமான அம்சமே நம்ம அதுல இருந்து என்ன பண்றோம்னா இந்தியாவோட நட்பு கொண்ட காமன்வெல்த் நாடுகள் பதினாறு நாடுகள் பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த நாடுகளை தவிர்த்து மற்ற நாடுகள்ல நாம என்ன பண்றோம்னா ஒரு கார்டு ஒண்ணு கொடுக்குறோம் ஐசிஓ அல்லது ஓசிஐ ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன்ஷிப் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு ஓசிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கார்டு வந்து கொடுத்துடுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா இந்தியாவில் இந்திய குடிமகனாகவும் செயல்படலாம் அமெரிக்காவில் போயிட்டு அமெரிக்க குடிமகனாகவும் செயல்படலாம் இது ஒரு வகையாக இரட்டை குடியுரிமையாக பார்க்கப்படுகிறது ஆனால் முழுமையான இரட்டை குடியுரிமை கிடையாது இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்தது காரணம் யாருன்னா எல் எம் சிங்வி காரணம் இந்தியாவிலிருந்து பல நாடுகளுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க எல்லாருமே வேலை தேடி வேற விஷயங்களுக்காக போகிறாங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவங்களுக்கும் இந்த சலுகைகளை கொடுக்கணும் இந்திய குடிமகனாகவும் வெளிநாட்டுல அவங்க வெளிநாட்டினுடைய அந்த நாட்டினுடைய குடிமகனாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் பிறகு இப்ப நாலடையில என்ன பண்ணிட்டாங்க பெரும்பாலான நாடுகளுக்கு அந்த கார்டு ஹோல்டர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரெகக்னேஷனே கொடுத்துருக்காங்க அப்பவும் பாகிஸ்தான் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா அவங்க இந்தியாவில இருந்து பிரிஞ்சு போனவங்க மீண்டும் அவங்களுக்கு இந்தியா இந்தியா குடியுரிமை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்காம இருக்காங்க அவ்வளவுதான் மற்றபடி பெரும்பாலான முக்கியமான நாடுகளுக்கு அந்த கார்டை வந்து இப்ப கொடுத்துருக்காங்க அதுல எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இஷ்யூஸும் கிடையாது அதன் பிறகு என்ஆர்ஐடின்னு ஒரு விஷயம் பிரைவசி பாரதிய திவாஸ் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் தினம் என்ஆர்ஐ நான் ரெசிடென்சியல் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தினத்தை கொண்டாடுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுல இருந்து தான் இது ஆரம்பிக்குது ஜனவரி மாதம் ஒன்பதாம் நாள் ஏன்னா இதே ஜனவரி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல என்ன பண்ணாருன்னா மகாத்மா காந்தி தென்னாப்பிரிக்காவில் இந்தியாவுக்கு வந்தார் அந்த தினத்தை வெளிநாடு வாழ் இந்தியர் தினமாக நம்ம கொண்டாடிட்டு வரோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த முடிவு எடுக்கிறாங்க இது துவக்க கட்டத்தில் இயர்லி பர் இயர் அப்படி கொண்டாடிட்டு இருந்தாங்க இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இது டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிட்டாங்க இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அப்படின்னு மாற்றப்பட்டது இறுதியாக நம்ம இதில் பார்க்க வேண்டியது குடியுரிமையை பெரும் முறைகள் ஐந்து இழக்கும் முறைகள் மூன்று பிறப்பின் அடிப்படையில் குடியுரிமை வாங்கலாம் மரபின் அடிப்படையில் பதிவின் அடிப்படையில் வெளிநாட்டின் குடிமகன் ஒருவர் தன்னை இந்திய குடிமகனாக கோரல் எல்லையை இணைப்பு இணைத்துக் கொள்வதன் மூலமாக இப்ப பாகிஸ்தான் சாரி பாண்டிச்சேரியை இந்தியா கூட நம்ம இணைக்கும் பொழுது சிக்கிம் இந்தியா கூட இணைக்கும் பொழுது அவங்க எல்லாம் அப்படியே என்ன பண்றாங்க ஓவர் நைட்ல இந்தியன் சிட்டிசனா மாறிடுறாங்க அவ்வளவுதான் அடுத்தது குடியுரிமை இழக்கிறது எப்படி இழக்க முடியும் தாமாக துரத்தல் இந்தாங்க எனக்கு வேணாம் வச்சுக்கங்கன்னு கொடுத்துடுறது அதுக்கப்புறம் நீக்குதல் நாம வந்து தவறான ஒரு நடவடிக்கையை செய்யும் பொழுது நாம என்ன பண்றோம் பாராளுமன்றம் தன்னை ஒரு குடிமகன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணோம் நீ குடிமகனா இல்லையான்றதை முடிவு பண்றது பாராளுமன்றம் அதே நேரத்துல நாம ஒரு போரின் போரின் போது ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலையின் போது நமக்கு எதிரிகளுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்றது அது தேச துரோகமாக கருதப்பட்டு நம்முடைய குடியுரிமை முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படும் சோ என்ன கேட்பாங்கன்னா குடியுரிமை பெரும் முறைகள் ஐந்து முறைகள் இழக்கும் முறைகள் மூன்று முறைகள் கேட்பாங்க அவ்வளவுதான் அடுத்த நாம அடிப்படை உரிமைகள் போவோம் பார்ட் நம்பர் த்ரீ ஆர்டிகல் டுவெல்ல இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இந்த கிளாஸ் வந்து ரிவிஷன் கிளாஸ் த்ரீ ஏற்கனவே டூ போட்டிருக்கோம் ஒன் போட்டிருக்கோம் 
So one, two, three. In the class, for example, attend panale. Ungalala adu to naraka pora group four exam le. Anji question ko confirm answer panu puri. Nige note panu achi kaunga. Na vande adu to the Sunday ani ki exam naraka thiliya. Sunday group four exam naraka. Exam murshid kapar na maina panu na. Na vande review pordu thiliya. Review pordu. Andha review le ida pati na pesa. Okay, very good morning. Nandini, Sparkle, Sarojini, Gayatri, very good morning. Aradhana, Krishna Veni, Isaki Durai, Isaki Sudalai, Bela Idam, Sandhya, very good morning. Live session on the Unga, Abdin the video like one day, friends and Larkum, sharp on you. Channel Pudusa on the Unga, channel subscribe on you. This is double validity offer. If you course, you can download the mobile app. You can download the promo code. You can purchase the promo code. You can download 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 the promo code. Yed Adipati Urimail, Samatu Urime, Sudandira Urime, Sudanal Kidrana Urime, Samaya Urime, Kalvimatum Kalachara Urime, Suturime, Arasila put to Tirvaganath. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to property, right to constitutional remedies. Idina was a story Marian of Pachiglam. Yena story of Pathina Samatuama Yirunda Nalada Namukas, Sudandiram Kedachi. In the Sudandarata Vachi, Nama Sandoshama Yirunda alone, Namlaina Pandranga, Arasil Vadi, Surandagir Argal, Sudandram Kedita Purga, Kuran of Lena Pandranga, Surandagir Argal, Yedavachi, Yedan Perla Surandranga, Samayatin Peravachi, Kalvi Kalasarathin Ray Peravachi, Namadi Sutukla last Surandranga, Namaina Pandro, I meet to the Pazar Kaka, Arasilamipur would put to Tirugana, Yanka Selgirom, Uchani Mantram Selgirom. This is the kind of shortcut. Thirumon Sultan Allah Governing, eh? Nama Samatuama, Irunda Nada, Sundra and Kadachil. Sundra and Kadetha Perconum, Lestrand Aramikran. Samayatin Perle, Kelby Kalacharathin Perle. Sutukla Surrender Gravel. Nama Karsina Pondro. Uchani the Mantra Tupu, Arasina Purgut, Thirugan Giro. Right. Here a right to property, Pekaria, Suturim, Nika Patu. Me the Gra or Urbe the Nam Padigapur. Irabadina, Paga, Munal, the Ara of the Adipati, we may Suturimi, Satta Mopati one, Matra Patambo the Wundle F, Agiway, Napati Nala of the Satta, the higher right, the Edu theatre, Nika particular day. Pere Gundaway, Paga, Pandandale, Satta Munuri, Yevaga, Serka particular day. Paga, Munal Rambosa, the Adipati, we may fundamental rights. Ana Ipadina de Paga, Pandandal Rambose, legal right, Satta, we may. Adipati Urimi Badi Kapatal, Urver Napala, Uchani the Mantrum, Yerni the Mantrum, Neradi Aga Salala Satta Urimigal Badi Kapatal, Ninganapurno, as per court rules Muluke, Argam Elka Kuria, in the lower courts, Abdin Salakuria and the Talatha or the Kuria Nidi Mantrangal, Adan Peraga Mawata Nidi Mantrangal, Adan Peraga Ninganapurno, Yerni the Mantrum, Uchani the Mantrum, Abdin the order of Aramudi, Adan legal right to go, fundamental right to go in the Vidyas. Hi, Balu. In the moon class, but the five mark or maroon Monday, Tuesday, in the Wednesday, in the moon all the class on the moon all. Other the indicator class three, part three, Nathan part two, other mother all part two. Other than Surya, good morning, Shanmagam. Hi, Santosh, morning. Adipati Urimigal, Nidi Mara, I will put part of the justiceable. Is an Adakan Sona or Taninavar Napala, Naradiaga, Badi Kapata or Nabar, Uchani the Mantratio, Uyani the Mantratio, and Adalam. Is the number Ritz Mulamapo, Ritz Abina, Nidi Peranahil, in a class of Adipo. Article thirty two, Supreme Court to Pola. Article two twenty six, High Court to Pola. Mother Liranda Satangal and Anna, Adipati Urimigal Kana, will come. Fundamental rights of Patana, definition. Add to the law inconsistent with or in a derogation of the fundamental rights. 
நம்முடைய சட்டம் வந்து அடிப்படை உரிமைகளுக்கு எதிராக முரணாக இருக்குமானால் அது பொருந்தாது சோ முதல்ல ரெண்டு ஆர்டிகல் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு டெபினேஷன் அவ்வளவுதான் பன்னெண்டுல இருந்து முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் முதல்ல ரெண்டு பொதுவான விளக்கம் அதே போல கடைசி மூணு முப்பத்தி மூணு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி அஞ்சு இதுவும் பொதுவான விளக்கம் இதுக்கு நடுவில் இருக்க பாருங்க பதினாலுல ஆரம்பிச்சு முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் அதுதான் முக்கியமான இந்த ஏழு இப்ப ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் சோ அடிப்படை உரிமைகளுக்கான பொருள் விளக்கம் அடிப்படை உரிமைகள் எதிராக சட்டங்கள் முரணாக சட்டங்கள் இருந்தால் அது பொருந்தாது இப்ப நம்ம போயிட்டு இந்த இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு இந்த ஷார்ட் கட்ட பாப்போமா எஸ் எஸ் அருண் நீங்க டெய்லி பாக்குறீங்க எனக்கு தெரியும் அது இந்த லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் மட்டும் சொல்றேன் வெரி குட் மார்னிங் சரண்யா இந்த லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ் மட்டும் சொல்றேன் இதுல என்ன ஷார்ட் கட் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டின் படிச்சிட்டோம் முடிஞ்சிருச்சு கடைசியில தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி போர் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் படிக்க போறோம் அதை விட்டுருங்க நடுவில் ஃபோர்டீன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் இருக்கா ஃபோர்டீன்ல ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு தேர்ட்டி டூ வரைக்கும் இதுக்கு ஷார்ட் கட் என்னன்னா ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ ஒன் ஒன் எப்படி கேட்பாங்க பொறுத்துக்க மாதிரி கேட்பாங்க சமத்துவ உரிமை சுதந்திர உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சமய உரிமை கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் இந்த மாதிரி ஃபோர்டீன் டு எயிட்டீன் நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி எயிட் இப்படி கொடுத்துருவாங்க இதை நீங்க பொறுத்தணும் ஒவ்வொன்றையும் டேரக்டா என்ன பண்ணணும் மேட்ச் பண்ணும் ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ ஒன் ஒன் என்ன மீனிங் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து சட்டங்கள் சமத்துவ உரிமையில இருக்குது நான்கு சட்டங்கள் சுதந்திர உரிமையில இருக்குது ரெண்டு சட்டங்கள் சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமைகள் இருக்குது சமய உரிமையில பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு நாலு சட்டங்கள் இருக்குது கல்வி கலாச்சாரத்துல இருபத்தி ஒன்பது முப்பது ரெண்டு இருக்குது சொத்துரிமையில ஒண்ணு அரசமைப்பிற்கு தீர்வு காணதுல ஒண்ணு முப்பத்தி ஒண்ணு முப்பத்தி ரெண்டு சோ இதான் அதுக்கான லாஜிக் இப்படிதான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க வெரி குட் மார்னிங் மாலிதி சோ டேரக்டா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு ஐந்து ஆர்டிகல் படிக்கலாம் ரைட் டு ஈக்வாலிட்டி சமத்துவ உரிமை சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் பாகுபாடு பார்க்க தடை வேலை வாய்ப்பில் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு தீண்டாமை ஒழிப்பு கல்வி மற்றும் இராணுவத்தில் பெற்ற பட்டங்களை தவிர மற்ற பட்டங்களை துறந்துறது அவங்க ஆங்கிலேயர் கொடுத்த பட்டங்களை துறந்து விட வேண்டும் நமக்கான பட்டங்களை புதுசா உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் லா பிஃபோர் ஈக்வாலிட்டி ப்ரகபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆன் கிரவுண்ட் ஆஃப் ரிலிஜன் ரேஸ் கேஸ்ட் செக்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் ஆஃப் பர்த் ஈக்வாலிட்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் மேட்டர்ஸ் ஆஃப் பப்ளிக் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் எக்ஸப்ட் மிலிட்ரி அண்ட் அகாடமிக் இதுதான் முதல் ஐந்து சட்டங்கள் பதினான்கு பதினைந்து பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம் இந்த பேஜ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்போம் இதுதான் நம்ம எல்டிஓ யூடி அப்படின்னு சொல்றோம் பதினஞ்சு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு கிரிக்கெட்ல எல்பி டபிள்யூ வந்து நம்ம அவுட்னு சொல்லுவோம் லெக் பிஃபோர் விக்கெட் இது விக்கெட் இது லெக் அதுக்கு முன்னாடி பாலை தடுக்கிறாரு அதனால லெக் பிஃபோர் விக்கெட் விக்கெட்டுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றோம் லெக் வச்சிருக்கிறதுனால அவுட்னு சொல்றோம் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ஷார்ட் கட்டிங் வச்சிருக்கோம்னா எல்டி அவுட்னு ஷார்ட் கட் வச்சிருக்கோம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல சமத்துவ உரிமைக்கான ஐந்து ஆர்டிகளுக்கு ஷார்ட் கட் என்னன்னா எல்டி அவுட் லா பிஃபோர் ஈக்வாலிட்டி ப்ரகபிஷன் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி அபாலிஷன் ஆஃப் டைட்டில்ஸ் சட்டத்திற்கு முன் அனைவரும் சமம் பாகுபாடு பார்க்க தடை நீ ஜாதி மதம் இனம் மொழி பாலினம் பிறப்பிடம் இது அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்க கூடாது வேலை வாய்ப்பில் இருக்க சம வாய்ப்பு கொடுத்துடணும் தீண்டாமையை ஒழிக்கணும் பட்டங்களை திறந்துட வேண்டும் பொதுவான பட்டங்களை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இவ்வளவுதான் விஷயம் இதுல முக்கியமான விஷயம் ரூல் ஆஃப் லா ஏவி டைசி பிரிட்டிஷ் இருந்து பெறப்பட்டது சட்டத்தின் ஆட்சி இந்தியாவில் யாரோட ஆட்சி நடக்குதுப்பா சட்டத்தின் ஆட்சி தான் நடக்குது அதே போல பாகுபாடு பார்க்க தடைன்னு சொல்றான் மதம் இனம் மொழி பாலினம் பிறப்பிடம்னு சொல்றான் இங்க பாத்தீங்கன்னா பாலினத்துல பாகுபாடு பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றான் அதுலயே தேர்ட் பாயிண்ட் போர்த் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்க பாகுபாடு பார்க்கலாம் அது பாகுபாடாக கருதப்படாது நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிகல் ஷெல் ப்ரிவெண்ட் த ஸ்டேட் ஃப்ரம் மேக்கிங் எனி ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் உமன் அண்ட் சில்ட்ரன் பெண்களுக்கோ குழந்தைகளுக்கோ பாகுபாடு பார்க்கலாம் அது பாகுபாடாகவே கருதப்படாது அதே போல நத்திங் இன் திஸ் ஆர்டிகல் நத்திங் இன் திஸ் கிளாஸ் ஸ்கெடியூல்டு
பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான முதல் ஆணையம் காகா கலில்கர் ஆணையம் ஐம்பத்தி மூணுல இரண்டாவது பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான ஆணையம் பி பி மண்டல் ஆணையம் எழுபத்தி ஒன்பதுல இந்த அறிக்கையில யாருமே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை பி பி மண்டல் தான் என்ன பண்ணார்னா இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு ஓபிசிக்கு கொடுக்கணும்னு சொன்னார் மத்திய அரசு பணிகள்ல அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல வி பி சிங் வந்துதான் கொடுக்குறார் அதன் பிறகு எதிர்த்து தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இந்திரா சகானி வழக்கு மண்டல் வழக்கு என்று அறியப்பட்ட இந்திரா சகானி வழக்கு போடப்படும் யாருக்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்கறது அப்புறம் தான் கிரீமி லேயர் சிஸ்டம் நான் கிரீமி லேயர் சிஸ்டம் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க கிரீமி லேயர் அப்படின்னா ஜென்ரல் நான் கிரீமி லேயர்னா ஓபிசி இப்ப நம்ம ஊர்ல பி ஓபிசி பிசி முஸ்லீம் எம்பிசி இப்படிலாம் சொல்றோம்ல இவங்க எல்லாமே அதுல வருவாங்க ஓபிசியில வந்துருவாங்க தொண்ணூத்தி மூணுல இந்த கிரீமி லேயர் சிஸ்டம் பாலேடு அடுக்கு முறை யார் தலைமையில ஏற்படுத்தப்பட்டதுன்னா ராம் நந்தன் தலைமையில ஏற்படுத்தப்படுகிறது தொண்ணூத்தி மூணுல தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான ஒரு ஆணையம் அமைக்கப்படுகிறது ஆனா இந்த ஆணையத்துக்கு அரசியல் அமைப்பு அதிகாரம் கிடையாது It is non-constitutional body. பிறகு OBC க்கு இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு கொடுக்கப்படுகிறது எஸ்சி க்கு பதினஞ்சு எஸ்டி க்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு அப்புறம் மத்திய அரசு ஒரு அறிக்கையை தாக்கல் பண்ணுது மத்திய பணிகள்ல வேலை வாய்ப்புகள்ல ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீட நீங்க பின்பற்றலாம் ஒவ்வொரு மாநில அரசுக்கும் பரிந்துரை கொடுக்குறாங்க ஐம்பது சதவீதத்தை நீங்க ரிசர்வ் பண்ணிக்கோங்க ஐம்பது சதவீதத்தை நீங்க ஓபன்ல விட்டுருங்கன்னு சொல்றாங்க எதுக்காகனா பாதியை ரிசர்வ் பண்ணிட்டு பாதியை ஓபன்ல விட்டுறணும் பாதி எல்லாமே போட்டிட்டு அதுக்கு தேர்வுக்கு அந்த இடத்துக்கு போற மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்றாங்க ஆனா அதையும் மீறி ஜெயலலிதா தலைமையிலான அரசாங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல அறுபத்தி இடஒதுக்கீடாக மாத்துக்கிறாங்க அது கொண்டு போய் ஒன்பதாவது அட்டவணையில வச்சு பாதுகாக்கிறாங்க எழுபத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுல பிசி முப்பது சதவீதம் இருந்தது எம்பிசி இருபது சதவீதம் எஸ்சி பதினெட்டு சதவீதம் எஸ்டி ஒரு சதவீதம் இருந்தது அப்புறம் வந்து கலைஞர் கருணாநிதி என்ன பண்ணாருன்னா பிசியில இருந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு தனியா பிரிச்சு முஸ்லீம் கொடுத்தாரு எஸ்சில இருந்து மூணு சதவீதம் பிரிச்சு எஸ்சி அருந்ததிற்கு கொடுத்தாரு இதெல்லாம் உள் இடஒதுக்கீடு பிறகு நூத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் பிசி தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கான ஆணையம் ஏற்படுத்தப்பட்டு முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு பில சேர்க்கப்படும் இதுல இருந்து என்ன பண்றது இதுக்கு அரசியல் அமைப்பு அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது இப்ப அது கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி ஆனா தொண்ணூத்தி மூணுல அது நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி இது கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அரசியல் அமைப்பு சார்ந்த இயக்கமாக இருந்தது தொண்ணூத்தி மூணில் அரசியல் அமைப்பு சாராத இயக்கமாக இருந்தது பிறகு நூத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பொருளாதாரத்தில் பின் தங்கியவர்களுக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டது டென் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் வந்து உணப்பட்டாங்க எக்கனாமிக்லி வீக்கர் செக்ஷனுக்கு ஜென்ரல் கேட்டகரியில வரவங்களுக்கு டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ஹிஸ்டரி கண்டிப்பா இதுல இருந்தும் கேள்விகள் கேட்கலாம் அடுத்ததாக சட்டம் பதினேழு தீண்டாமை ஒழிப்புல அன்டச்சபிலிட்டி அஃபென்சஸ் ஆக்ட் தீண்டாமை ஒழிப்பு சட்டம் ஐம்பத்தஞ்சு பிசிஆர் ஆக்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சிவில் ரைட்ஸ் குடிமை உரிமைகள் பாதுகாப்பு சட்டம் எழுபத்தி ஆறு பிரிவென்ஷன் ஆஃப் அட்ராசிட்டிஸ் ஆக்ட் பிஓஏ ஆக்ட் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் ரொம்ப முக்கியமான சட்டம் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் Very good morning, Tulasi. Very good morning, all. The live session on the video, like on the video, share on the friends, share on the channel, on the channel, on the channel, on the channel, subscribe to the channel. In the class, I am going to go to the class. I am going to go to the class. Okay. I am going to stop. I am going to go to the class. The 18th article, Maharaja, Rai Bhagadur, Raj Bhagadur, Rai Sahib, Divan Bhagadur, Rai Bhagadur, Rai Bhagadur, Rai Sahib, Divan Bhagadur, Rai Sahib, Divan Bhagadur, Rai Sahib, Divan Bhagadur, Rai Sahib, Divan Bhagadur, நமக்கான பட்டங்களாக தேசிய விருதுகளை உருவாக்குறோம் ஐம்பத்தி நாலுல ஜனவரி ரெண்டுல உருவாக்கப்பட்டது பாரத ரத்னம் இதுவரை நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாரத ரத்னம் வாங்கியிருக்கிறாங்க முதல்ல வாங்கின மூணு பேரு ட்ரிபிள் ஆர் ராஜாஜி ராதாகிருஷ்ணன் சர் சி வி ராமன் முதல் முதலாக வாங்கிய பெண்மணி இந்திரா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தமிழர் எழுபத்தி ஆறுல ரொம்ப நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு கே காமராஜ் வாங்கியிருக்காரு மதர் தெரசா வாங்கியிருக்காங்க எண்பதுல முதல் வெளிநாட்டவர் கான் அப்துல் காபர் கான் மதர் தெரசா இந்திய குடிம குடியுரிமை வாங்கிட்டாங்க அதனால அவர் இந்தியராக கருதப்படுறாங்க டாக்டர் எம் ஜி ராமச்சந்திரன் எண்பத்தி எட்டு அம்பேத்கர் நெல்சன் மண்டேலா தொண்ணூறு அப்படியே வந்தீங்கன்னா கடைசியா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பிரணாப் முகர்ஜி நானாஜி தேஷ்முக் அண்ட் புபேன் ஹசாரிகா இந்த மூணு பேரும் கடைசியா வாங்கினவங்க எக்ஸாம்ல என்ன கேள்வி கேட்பாங்கன்னா கீழே கொடுக்கப்பட்ட கொடுக்கப்பட்ட நபர்களில் யார் வாரதனா வாங்கினவங்க யார் வாங்காதவங
நோபல் பரிசு வாங்கியிருப்பார் கரெக்டா நோபல் பரிசு வாங்கியிருப்பார் சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கலாம் அடுத்தது இரண்டாவது உரிமை ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரைட் டு ஃப்ரீடம் பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இந்த ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு வெரி குட் மார்னிங் ராமஜயம் நைன்டீன்த் ஆர்டிகல் பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை தொடர்பானது ஆல் சிட்டிசன்ஸ் ஷெல் ஹாவ் ரைட் அனைத்து இந்திய குடிமக்களுக்கும் இந்த உரிமை உள்ளது பேச்சுரிமை எழுத்துரிமை ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆயுதமின்றி கூட்டம் கூடும் உரிமை வித்வுட் ஆர்ம்ஸ் பீசபிளி அசம்பிள் சங்கங்கள் அமைக்கும் கூட்டுறவு அமைப்புகளை ஏற்படுத்தும் உரிமை டு மூவ் ஃப்ரீலி த்ரூ அவுட் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா இந்தியா முழுவதும் செல்லும் உரிமை ரிசைட் அண்ட் செட்டில் இந்தியாவின் எந்த பகுதியில் வசிக்கும் உரிமை இது சொத்துரிமை இப்ப நீக்கப்பட்டது இப்ப இல்லை சொத்துரிமை இப்ப இல்லை டு பிராக்டிஸ் எனி ப்ரொஃபஷன்ஸ் டு கேரி எனி ஆக்குபேஷன் ட்ரேட் ஆர் பிஸ்னஸ் இந்தியாவின் எந்த பகுதியில் என்ன பண்றது வர்த்தகம் வணிகம் செய்யும் உரிமை பத்தொன்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்டிகல் இப்போ என்னென்னா ஒருத்தரை பற்றி நம்ம பேசுகிறோம் எழுதுகிறோம் அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கூட்டம் கூடி பேசுகிறோம் கூட்டம் கூடுறதுக்கு சங்கம் தேவை அப்போ சங்கத்தை அமைச்சிக்கிறோம் ஒரு பகுதியில் பேசிட்டோம் வேறு பகுதியில் போய் பேசணும் அப்போ இந்தியா முழுசும் எங்கே வேணால் போகலாம் எங்கே வேணால் போயிட்டு நம்ம ரிட்டர்ன் வர முடியாது அங்கே தங்கணும் இல்லை அப்போ அங்கேயே தங்கலாம் அங்கேயே சொத்து வாங்கலாம் அங்கேயே ஒரு தொழில் புரியலாம் இதுதான் ஆர்டிகல் பத்தொம்பது அடுத்தது ஆர்டிகல் இருபது என்னென்னா ப்ரொடெக்ஷன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்விக்ஷன் ஃபார் அஃபென்சஸ் குற்றம் சுமர்த்தப்பட்டவர்களுக்கும் அரசியல் அமைப்பில் ஒரு மிகப்பெரிய உரிமைகள் பாதுகாப்பு வழங்கப்படுகிறது ஒருத்தர் குற்றமே பண்ணிட்டார் ஒருத்தர் பிக் பாக்கெட் அடிச்சுட்டு போறார் அவருக்கு என்னென்ன உரிமை கொடுத்துருக்கிறாங்க அவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கான தண்டனையே கரெக்டா கொடுக்கணும் அவர் வேண்டு வேண்டாதவர் பிடிக்காதவர்னு சொல்லிட்டு ஒரு குற்றத்திற்கு ரெண்டு தண்டனை கூடாது அதாவது இரட்டை தண்டனை வேற ரெண்டு முறை தண்டனை வேற இது வேற இப்போ ஒருத்தர் பிக் பாய் எழுதியாருன்னா அவருக்கு ஆறு மாதம் தெய்வ தண்டனைனா ஆறு மாதம் தான் கொடுக்கணும் அவர் எனக்கு பிடிக்காது பன்னெண்டு மாதம் இருபது மாதம் அப்படின்லாம் கொடுக்கக்கூடாது ஆறு மாதம் தான் கொடுக்கணும் அதே போல் அவருடைய அவரை அடித்து துன்புறுத்தி செய்யாத குற்றத்திற்கு அவரை வந்து வலுக்கட்டாயப்படுத்தி அவரை ஒத்துக்க வைக்கிறது அப்ரூவராக மாற்றுறது விட்னஸாக மாற்றுறது அவருக்கு எதிராக மற்றவருக்கு எதிராக அவரை ஒரு சாட்சியாக மாற்றுறது கூடாது தப்பு ஒரு குற்றத்துக்கு ஒரு தண்டனை தான் வழங்க வேண்டும் பல முறை இருமுறை தண்டனை வழங்கக்கூடாது சட்டத்துக்கு புறம்பாக தண்டனை வழங்கக்கூடாது கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குற்றத்திற்கான தண்டனை என்ன இருக்குதோ அந்த தண்டனையை அப்படியே கொடுக்க வேண்டும் மாற்றி அமைக்க கூடாதுன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பிக் பாக்கெட் அடித்து ஜெயிலுக்கு போகிறாரு ஒரு ஆறு மாதம் தண்டனைன்னு சொல்லி ஜெயிலில் இருக்கார் ஆறு மாதம் தண்டனை இல்லை மூணு மாதம் முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் மூணு மாதம் தான் இருக்கு இந்த மூணு மாதம் தான் இருக்கு இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா சட்டத்துல மாற்றம் கொண்டு வராங்க என்ன மாற்றம் கொண்டு வராங்க இதுக்கப்புறம் யார் வந்து குற்றம் புரிகிறார்களோ பிக் பேக் அடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு வருஷம் தண்டனைன்னு மாத்தி கொடுத்துடுறாங்க இப்ப அவரு மூணு மாசம் முடிஞ்சு போச்சு மூணு மாசம் ஜெயில இருப்பாரா இல்ல பொது தண்டனை அடிப்படையில இன்னும் அப்ப ரிமைனிங் ஒன்பது மாசம் இருக்கு அப்ப மூணு மாசம் இருப்பாரா ஒன்பது மாசம் இருப்பாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மூணு மாசம் தான் இருப்பார் ஒன்பது மாசம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா அவர் குற்றம் புரியும் பொழுது என்ன தண்டனை இருந்ததோ அந்த தண்டனை அந்த அடிப்படையிலேயே அவர் என்ன பண்ணலாம் ஜெயிலில் இருக்கலாம் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரிலீஸ் ஆகி வெளியில் வந்துடலாம் தண்டனையை மாற்றிட்டாங்க சட்டத்தை மாற்றிட்டாங்கன்றதுனால அவரையும் என்ன பண்ணக்கூடாது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அத்தனை கா அத்தனை காலங்கள் சிறையில் வச்சிருக்க கூடாது இதுதான் குற்றம் புரிந்தவர்களுக்கு அரசியல் அமைப்பில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரிமை அடுத்தது மிக முக்கியமான ஆர்டிகல் இந்த வாட்டி எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிற ஆர்டிகல் ரெண்டு ஆர்டிகல் ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி ஒன் என்ன அப்படின்னு ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி தனி மனித சுதந்திரம் வாழ்வதற்கான சுதந்திரம் தனி மனிதனுக்கான சுதந்திரம் வாழ்க்கைக்கான சுதந்திரம் கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் இருபத்தி ஒன்று ஏ என்னன்னா ரைட் டு எஜுகேஷன் கல்வி உரிமை அனைவருக்கும் கல்வி கொடுக்கின்ற உரிமை எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இந்திய அரசியல் அமைப்புல சேர்க்கப்படுது அதன் பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல என்ன பண்றாங்க ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஆக்ட் இலவச கட்டாய கல்வி சட்டத்தை கொண்டு வராங்க பிறகு அது நடைமுறைக்கு வர்றது ஏப்ரல் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நடைமுறைக்கு வருது கடைசியா இருபத்தி ரெண்டாவது சட்டம் ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் அரெஸ்ட் 
and detention in certain cases. The Lenavision Patina, Kaiti say the Luki Rana Urimi, or the Kaiti say Rana Tapana Rabana Pana Kaiti Sela. When I'm named Tensor of Kaiti Sela, a Pamuluk, Ama Kutram Panangala, Panlianan Triadi, Anam Kaiti say, Buddha Kurimi Kutra, Yanamwe, Nerabara the Akurta. Sorry, Mother and Napanona, Kaiti say in Bodu, Aras Panabodu, and the Aras Pandra the Kana Karn of the Sulu. Other Perevi, our Napana, or Advocate of a Chigla Tape Pandinda Buda or Napala, or Advocate of a Chigla Adan Perege, our Kunduboy, Erevatana of Munar the Gulare, or Magistrate Mungu Ajar Purta Vendu Abdi Ajar Purta Borde on them, on the Magistrate, Nidhi Vidigangale, Avanga Vutuka, Matuna, or Kundu Serela Vikino, Elena Serela Vaka Vendia, our CM Ilai Ilay and Ra or Lai, Serel Vaka Vendia, our CM Kadia, release Punir. Sorry, here is another case. Is preventive detention. Preventive detention is the Tadupu Kaval. This Kaval. Tadupu Kaval. This is the first time that we have to do this. We have to do this. Now, we have to do this. 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 We have Nalipur very a person of Arakuda and the Munkuti arrest under the exam preventive detention. In the preventive detention, Moon to Mada to the Mala on the Serial Vacam Diade, other Kamala Vacanona, we are Nidhi Mandra and Nidhi Badi Trada, other Kana Ani Caraventum, other Kamalian Jail of Vacuno Abina. Other than Irakabudi Mukiman Act, Preventive Detention Act Missa Ulna to Pada Pasatum, Kofi Posa. They see a father of a satum. I read the end of the Yeruth and Alu. Is the Yeruth and Lakundu the Yeruth at the close contact. Is a PMB, PBM, SCA. Tada Act, Koda Act. The La Enbatanji Tonatanji, Rendan Alu. The La Mukimana, Tadapu Kaval Satangal. Adadaga Mundra Urimei, right against the exploitation. Surrender of Pedrana Urimei. Iravati Mun, Iravath Naranda article to the Iravati Mun. Art Katatal, Upper on the Kodandegla, Ila Katati Poet, Pitcher the Vaker, Udi Matra Kataya Vodipurk, Tadai Idella Arasam Pudi, Dandana Kuria Satam, Idelami Dandana Kuria the Lam, Punishable Offense Hiravatanal, Kodandai Tulila Vodipu, Padan Anka Vaidar put Pata Yenda Kodandi Me, or Alula Latale, or Surangatale, Aladavore, Industry, Turichala Yella, Varakamata, Tadai. Kodan the Thrilla would be rose and all the twenty five exalted cape. Other Kodan the Thrilla would be more to Murmuric at a men with the Ari. They see a Kodan the Urimigal Pada of Anayam, National Commission for Protection of Child Rights two thousand five. Add to the Nanga of the Rime, Freedom of Religion, Samaya Urime, Surrender of Kedrana Urime, Yeroth Murathan of Padaton, Samaya Urime, Yerothanji wrote the Tupaka Rome. Yerothanji, a freedom of conscience and free profession, practice and the propagation of religion. நீங்க சுதந்திரமாக ஒரு என்ன பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு மதத்தை நீங்க பின்பற்றலாம் அதன் வழி நடக்கலாம் அத பரப்பலாம் தப்பு கிடையாது 26 மதம் சார்ந்த இடங்களை நீங்க நிர்வாகம் செஞ்சுக்கலாம் உங்க மதம் சார்ந்த இடங்களை நீங்க நிர்வாகம் செஞ்சுக்கலாம் 27 அந்த மதத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக வரிகளை விதிக்கலாம் ஆனா வரி செலுத்த சொல்லி கட்டாயப்படுத்த கூடாது கட்டாயம் கூடாது வரி கட்டி வரி கட்ட சொல்லி கேட்கலாம் ஆனா கட்டாயப்படுத்த கூடாது 28 என்னன்னா Arasu Matrum Arasasar the Edangalil, Uripaga Kalvin Langalil, Mother Pracharam, Tadai Sayapot Arasu Matrum Arasasar the Edangal, Arasu de Purmadangal, Uripa Kalvin Langal, Mother Thai Parapoder K. No religious, no religion instruction shall be provided in any education institution only maintained out of the state fund. Tadai Sayapot Add to the Ainda of the Cultural and Educational Right. Kalachara Matrum Kalvi Urimai, Yerwati one by the Mupal, Yerandi Yarkanana, minorities, minorities, Siruban minor, Yerwatumbal, protection of interest of minorities. Siruban minor, Nalanai, Pal Gathal, Ang Enapalana, or Siruban minor, Tanakana Modi, Kalacharati, Pinbatula, Ade Nerathala, our Siruban minor in the Suli, Kalvi Nilayangal. 
மதம் இனம் மொழி பால் இனம் பிறப்பிடம் இந்த மொழியை பேசுறவர்கள் சொல்லிட்டு அவரை ஒதுக்க கூடாது நோ சிட்டிசன் ஷெல் பி டினைன் அட்மிஷன் இன் டு எனி எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் மெயின்டைன் பை த ஸ்டேட் ஆர் ரிசீவிங் எய்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டேட் ஃபண்ட்ஸ் ஆன் கிரவுண்ட் ஒன்லி ஆஃப் ரிலிஜன் ரேஸ் கேஸ் லாங்குவேஜ் ஆர் எனி ஆஃப் தேம் இந்த அடிப்படையில் எல்லாம் அவர் என்ன பண்ணக்கூடாது ஒதுக்கிடக்கூடாது கல்வியை கொடுக்க முடியாது நீ மைனாரிட்டின்ற ஒரு காரணத்தினால அடுத்தது ரைட் ஆஃப் மைனாரிட்டி டு எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் அட்மினிஸ்டர் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒரு சிறுபான்மையினர் தனக்கான கல்வி நிலையங்கிற அவரே நிர்வாகம் செய்து கொள்ளலாம் யாருக்கானது மைனாரிட்டிஸ் சிறுபான்மையினருக்கானது அடுத்ததாக ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஒண்ணு அது இதுல வராது அவன் முதல்லயே படிச்சிட்டோம் சொத்துரிமை நாப்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல நீக்கப்பட்டது முப்பத்தி ஒண்ணு நீக்கப்பட்டு கொண்டு போய் எங்க வச்சுட்டாங்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஏல வச்சுட்டாங்க இது பார்ட் நம்பர் டுவெல் இது பார்ட் நம்பர் த்ரீ இப்ப பார்ட் நம்பர் த்ரீல இல்ல பார்ட் நம்பர் டுவெல்ல தான் இருக்குது அப்ப வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸா இருந்தது இப்போ லீகல் ரைட்டா மாறிடுச்சு அடுத்தது பார்க்க போறது ஏழாவது மற்றும் இறுதியான உரிமை சட்டம் முப்பத்தி ரெண்டு இத ரிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீதி பேராணைகள் இது லத்தின் மொழி சொல்லு இங்கிலாந்துல இருந்து நம்ம காப்பி அடிச்சிருக்கோம் இத ஹார்ட் அண்ட் சோல் இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொன்னது அம்பேத்கர் சட்டம் முப்பத்தி ரெண்டு அம்பேத்கர் என்ன சொல்லியிருக்காரு இதயம் மற்றும் ஆன்மான்னு சொல்லியிருக்காரு முப்பத்தி ரெண்டின் வழியாக நம்ம நேரடியாக உச்ச நீதிமன்றம் செல்ல முடியும் இருநூத்தி இருபத்தி ஆறின் வழியாக நேரடியாக நம்ம உயர் நீதிமன்றம் செல்ல முடியும் ஸோ உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றத்துக்கு நேரடியாக செல்ல முடியும் எப்ப செல்ல முடியும் அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்பட்டால் முப்பத்தி ரெண்டு இருநூத்தி இருபத்தி ஆறு என்ன சொல்லுது ரிட்ஸ பத்தி சொல்லுது சரி அடிப்படை உரிமைகளின் பாதுகாவலன் யாரு உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் ரெண்டுமே சொல்லலாம் எத்தனை வகையான ரிட்ஸ் இருக்குது நீதி பேராணைகள் ஐந்து வகையான ரிட்ஸ் இருக்குது ஆட்புணர்வு நீதி பேராணை செயலுறுத்தும் நீதி பேராணை தடையுறுத்தும் நீதி பேராணை நெறிமுறைப்படுத்தும் நீதி பேராணை தகுதி முறை வினவும் நீதி பேராணை ஹேவியஸ் கார்பஸ் மேண்டமஸ் பிரகிப்ஷன் செர்சுவல் அரி போவாரட்டோ ஆட்புணர்வு நீதி பேராணைனா என்னன்னா ஆளை காணா கொண்டு வந்து கண்மடை நிறுத்துங்க சட்டத்துக்கு புறம்பா அரசு பண்ணி வைக்கிறது கடத்தி வச்சுக்கிறது இதெல்லாத்தையும் கேட்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நீதி பேராணை ஆட்புணர்வு அடுத்தது செயலுறுத்தும் நீதி பேராணை மேண்டமஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு செயலை செய்ய சொல்லி கேட்கறது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அரசாங்கம் பொதுவாக இது அரசாங்கத்து மேல போடப்படுற ஒரு வழக்கு ஒரு ஆணை அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய செயலை செய்யாம அமைதியா இருப்பாங்க அதனால அந்த செயலை செய் அப்படின்னு சொல்றது கமன் பண்றது அதே போல தடையுறுத்தும் நீதி பேரணை அரசாங்கம் தப்பான ஒரு காரியத்தை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த செயலை என்ன பண்ணணும் தடை தடுத்து நிறுத்தணும் அதனால அது போடப்படுற ஆணை தடையுறுத்தும் நீதி பேரணை பிரகிபிஷன் அடுத்தது நெறிமுறைப்படுத்தும் நீதி பேரணை செர்சியோரரி இது நீதிமன்றங்களுக்கு மேல போடப்படும் ஒரு ஆணை குறிப்பாக கீழ் நீதிமன்றங்கள் தன்னோட அதிகார வரம்புகளை எல்லைகளை கடந்து சில நேரங்களில் தீர்ப்பளிச்சிருவாங்க அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க உயர் நீதிமன்றம் உச்ச நீதிமன்றம் அவங்கள கண்டிப்பாங்க உங்களுடைய லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் தாண்டி நீங்கள் செயல்படுறீங்க தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள நெறிமுறைப்படுத்துவாங்க ஒழுங்குபடுத்துவாங்க அதுக்கு பேர் தான் செர்சியோரரி இறுதியாக கோ வாரண்டோ அப்படின்னா தகுதி முறை வினவும் நீதி பேரானை எந்த தகுதியின் அடிப்படையில் நீ இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிற அப்படின்னு கேட்குறது ஸோ அதுதான் தகுதி முறை வினவும் நீதி பேரானை அவங்களுக்கு தகவல் தொடர்புத்துறை டெலி கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம் இது எல்லாத்துக்கும் இந்த ஏ பி சி டி இது எல்லாத்துக்கும் இந்த எல்லா துறைகளிலையும் சட்டங்களை உருவாக்குவதற்கு பாராளுமன்றத்துக்கு தான் அதிகாரம் இருக்குது அந்த சட்டங்களை திருத்துவதற்கு மாற்றுவதற்கு பாராளுமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது ரைட்டுங்களா முப்பத்தி நாலாவது சட்டம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் rights conferred by this part while martial law is in force in any area martial law abadina raanuva sattangal raanuva neethigal abadina artham raanuva sattam nadaimurayil urukkira ulla pagudhigal la adipadi urimigalai payanpadutha iyaladu restriction on rights nammudaiya urimigalai payanpadutha mudiyadhu eppo raanuva sattangal nadaimurayil ulla pagudhigal satta 35 legislation to give effect to the 
this provisions for this part adavadhu legislation appadina satta mandram satta mandram na inga paarala mandram paarala mandram enna na seyala seyalam or satta thirukkuradhukku adula mukkiyamaana vishayatha kondu vandirukkaram 24th satta thirukkam paarala mandram enna padalam lok sabha rajya sabha special majority 2 by 3 ipdi pass aayittu varabillaina avan kadasiya president kitta pogum president illa enna padanum kattayam oppudal alikkanum kattayam oppudal indha satta thiruttham da 24th satta thiruttham 1971 adutha illa mukkiyamaana valakkugal adipadai urimigal thodarbana valakku 51 la sangare prasad valakku 50 la ak gopalan valakku 51 la senbagam dorirajan valakku ivulukku மெடிக்கல் சீட் போராடி என்ன பண்ணுவாங்க உருவாக்கி இந்த சீட்டை அவங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இப்பதான் முதல் சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு சட்ட பாதுகாப்புன்னு சொல்லி ஒன்பதாவது அட்டவணை இந்திய அரசமைப்பில் சேர்க்கப்படுகிறது இப்ப அந்த சீட் கிடைச்சிருக்கு கோலக்நாத் வழக்கு அறுபத்தி ஏழு இருபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் பாராளுமன்றம் கொண்டு வர்றது குடியரசு கட்டாயம் ஒப்புதல் அளிக்கிறது எழுபத்தி மூணாவது வருஷத்துல கேசவானந்த பாரதி வழக்கு இந்தியாவிலே இது வரைக்கும் அதிக ஜட்ஜஸ் உட்காந்து தீர்ப்பு கொடுத்த வழக்கு அடிப்படை உரிமையில பாராளுமன்றம் திருத்திக்கலாம் ஆனா அடிப்படை கட்டமைப்பை மாற்றக்கூடாது இந்த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாதுன்னு கொண்டு வந்த வழக்கு அதன் பிறகு எழுபத்தி அஞ்சுல இந்திரா காந்தி வழக்கு எழுபத்தி எட்டுல மேனகா காந்தி வழக்கு எண்பதுல மினர்வா மில் வழக்கு இந்த வழக்கு என்ன தீர்ப்பு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க அடிப்படை உரிமை திருத்திக்கீங்க அடிப்படை கட்டமைப்பை மாத்திக்கீங்க என்ன ப்ராசஸ்னா பண்ணிக்கோங்க ஆனா இறுதியா அந்த சட்டம் செல்லுமா செல்லாதான்றத சுப்ரீம் கோர்ட் தான் முடிவு பண்ணு சொல்லிட்டாங்க அடுத்தது எண்பத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இந்திரா சகானி வழக்கு நம்ம ஏற்கனவே அடிப்படை உரிமைகள்ல பாதுகாப்புல நம்ம படிச்சோம் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்புல படிச்சிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது பார்ட் நம்பர் போர் போர்னா போர் லெட்டர்ஸ் வரும் பார்த்திருந்தோம் டிபிஎஸ்பி டைரக்டர் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி இது அயர்லாந்துல இருந்து பெறப்பட்டது நாம அயர்லாந்துல இருந்து காப்பிடிச்சோம் அயர்லாந்து ஸ்பெயின்ல இருந்து காப்பிடிச்சிருக்காங்க பட் இது தேவையில்லை ஆன்சர் கேட்டாங்கன்னா அயர்லாந்து போட்டாலே போதும் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து பிப்டி ஒன் வரைக்கும் ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது இதுல காந்திய கோட்பாடு சமத்துவ கோட்பாடு தாராள மற்றும் அறிவு சார்ந்த கோட்பாடு மூணு கோட்பாடு இருக்குது இப்ப நம்மளுக்கு ஒண்ணும் புரியாது ஃபுல்லா படிச்சுட்டு வந்து படிச்சுக்கலாம் இதை விட்டுருங்க இது நான் ஜுடிஷியபிலிட்டி பார்ட் ஆஃப் டிபிஎஸ்பி விச் மீன்ஸ் நான் ஜுடிஷியபிள்னா பர்சன் கெனாட் என்போர்ஸ் தம் இன் கோர்ட் இது அடிப்படை உரிமைகள் மாதிரி கிடையாது அடிப்படை உரிமைகள் பாதிக்கப்பட்டாலும் ஒருவர் என்ன பண்ணலாம் நேரடியா உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் செல்லலாம் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது இது நான் ஜுடிஷியபிள் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் இதுக்கு சிறப்பு பெயர்கள் கண்டிப்பா இதுல ஏதாவது ஒண்ணு கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது நீங்க எழுத போற குரூப் போர்ல அடுத்து வரக்கூடிய குரூப் ஒன்லயோ உன்னதமான பண்புகள் நாவல் பீச்சர் சொன்னது அம்பேத்கர் கன்சைன்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் சொன்னது கிராண்ட்வில்லி ஆஸ்டின் அரசியமைப்பின் மனசாட்சி ஹெவன் ஆன் தி எர்த் எம்சி சாக்லா புவியின் சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் இந்த டிபிஎஸ்பி எல்லாமே ப்ராப்பரா நடந்துச்சுன்னா இந்தியா வந்து புவியின் சொர்க்கம் சொன்னது எம்சி சாக்லா அதே போல வாழ்க்கை தரும் ஒன்றுன்னு சொன்னது எல் எம் சிங்வி டஸ்பின் ஆஃப் சென்டிமெண்ட் உணர்ச்சிகளின் குப்பை குடையின்னு சொன்னது டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி மெடிசன் ஃபார் இந்தியன் எக்கானமிக் டிசீஸ் இந்திய பொருளாதார நோய்க்கான சிறந்த மருந்து டிபிஎஸ்பி சொன்னது நானே பால்கி வாலா அடுத்தது ஒவ்வொரு ஆர்டிகளா படிக்க போறோம் இது ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி போகும் ஜஸ்ட் ஒரு டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் பொறுமையா கவனிச்சுனா அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் முப்பத்தி ஆறுல நம்பத்தி ஒரு வரைக்கும் ஆர்டிகள் அப்படி நீங்க படிக்க வேண்டிய அவசியமே இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டெஃபினேஷன் எல்லாத்துக்கும் முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க டெபினேஷன் கொடுப்பாங்க அந்த வகையில இங்கேயும் டெபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிபிஎஸ்பி கான விளக்கம் என்ன அடுத்தது டிபிஎஸ்பி என்ன பண்ண முடியாது நீதிமன்றத்தினால கேள்வி எழுப்ப முடியாது அதே நேரம் ஒரு அரசாங்கம் சட்டங்களை உருவாக்கும் பொழுது இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு உருவாக்க வேண்டும் ரொம்ப முக்கியமானது சோ பொருள் விளக்கம் முதல்ல அடுத்தது இந்த சட்டங்கள் இயற்றும் பொழுது புதுசாக சட்டங்களை உருவாக்கும் பொழுது ஒரு அரசு இதெல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் சரி சட்டம் யாருக்காக ஏற்றுகிறார்கள் மக்களுக்காக ஏற்றுகிறார்கள் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் மக்கள் நல அரசு மக்களோட நலனை பாதுகாத்தல் சமூக அளவுல அவங்கள வந்து உயர்த்த வேண்டியது அரசினுடைய கடமை மக்கள்ல யாரு ஆண் பெண்ணா அப்ப முப்பத்தி ஒன்பது என்னது ஆண் பெண் இருவரையும் சமமா மதிக்கணும் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கொடுக்கணும் ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் முப்பத்தி ஒன்பது அப்போ இந்த ஊதியம் அப்படிங்கறத நான் என்ன பண்றேன்னா நிதின்னு வச்சுக்கிறேன் வேற மாதிரி இதுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்குது மூணு ஒன்பது மூணு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்பதா மூணு ஸ்கொயர் பண்ணா ஒன்பது அப்போ ஆண் பெண் நம்ம சொல்லுவோம் ஆணை விட எப்பவுமே என்ன பண்ணுவாங்க சரி பெண்ணை விட ஆணுக்கு
அது நிதி இது நீதி இலவச சட்ட உதவியை வழங்குதல் டு ப்ரமோட் ஈக்குவல் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் டு ப்ரொவைட் இலீகல் எய்ட் டு த புவர் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல இந்த சட்ட திருத்தத்தின் மூலமாக அரசமைப்பில் சேர்க்கப்படுகிறது இந்த ஆக்ட் அடிக்கடி எக்ஸாம் கேட்கிறாங்க லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் இலவச சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்டம் நீதி நம்ம ஊர்ல எங்க கிடைக்கும் நம்ம கிராமங்கள்ல பஞ்சாயத்துல தான் கிடைக்கும் பஞ்சாயத்துல கிடைக்குமா அப்ப முப்பத்தி ஒன்பது ஏழுல இருந்து நாற்பது வரும்போது வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து கிராம பஞ்சாயத்துல அமைத்தல் சரி நம்ம பஞ்சாயத்துல யாரெல்லாம் இருப்பாங்க நாற்பத்தி ஒண்ணு வயதானவர்கள் உடல்நிலை சரியில்லாதவர்கள் இயலாதவர்கள் வேலை இல்லாதவர்கள் இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஷார்ட் கட்டுக்கு நான் சொல்றேன் ஆனா இதுதான் மீனிங்னா இவங்க எல்லாருக்குமே அரசு என்ன பண்ணணும் வேலை கல்வி பொது உதவியை கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் சரி இதுல முக்கியமான திட்டம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க தேசிய சமூக பாதுகாப்பு திட்டம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு தொண்ணூத்தி அஞ்சுல கொடுத்துருக்காங்க இப்ப நம்ம வேலைக்கு இல்லாதவங்க வேலை இல்லாதவங்க பத்தி படிச்சிட்டோம் அன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பத்தி இல்ல படிச்சிருக்கோம் அடுத்து நம்ம யாரை பத்தி படிக்க போறோம் நாற்பத்தி ரெண்டுல எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க வேலைக்கு போறவங்களை பத்தி படிக்க போறோம் வேலைக்கு போறவங்களுக்கு நம்ம நியாயமான மனிதாபிமான தன்மையோட சூழலை உருவாக்கி கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம பெண்களா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு மகப்பேறு நிவாரணங்களை வழங்க வேண்டும் இதுல மகப்பேறு உதவி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒண்ணு இருக்கு சரி நம்ம வந்து மனிதாபிமான தன்மை நம்மளுக்கு வந்து போன இடத்துல ஏசி ரூம் போட்டு சேர் எல்லாம் போட்டு அழகா குத்த மட்டும் போதுமா நம்ம எதுவும் வேலைக்கு போறோம் சம்பளத்துக்காக வேலைக்கு போறோம் அப்ப நாப்பத்தி மூணு லிவிங் வேஜஸ் வேலை செய்யறவனுக்கு ப்ராப்பரா சம்பளம் கொடுக்கும் முதல்ல அடுத்தது அவனுக்கு கலாச்சாரத்துல ஈடுபாடு அவனுக்கு கலாச்சார பங்கீடு வழங்க வேண்டும் குடிசை தொழில ஊக்குவிக்க வேண்டும் ப்ரமோட் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரிஸ் சரி கடைசி நான் சம்பளம் வாங்கிட்டு ஒரு ஊழியராவே இருந்தா போதுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நோ நான் என்ன பண்ணலாம் டெவலப் ஆகி அந்த கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட்ல என்ன பண்ணலாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் தொழிற்சாலைகள் நிர்வாகத்தில் தொழிலாளர்கள் பங்கேற்றல் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு பி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் ஷெல்ட் ஓவர் டு ப்ரமோட் வாலண்டரி ஃபார்மேஷன் அட்டானமஸ் ஃபங்க்ஷன் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரோல் ப்ரொஃபஷனல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் கூட்டுறவு சங்கங்களை உருவாக்குறது அதன் மூலமாக தொழில் முறை மேலாண்மையை தனித்துவமான தொழில் துவங்கும் திட்டங்களை தானாம தானாக சுயமாக செயல்படும் திறன் திறன்களை வளர்த்தல் தொழில் முறை மேலாண்மையை ஊக்குவித்தல் தொண்ணூத்தி ஏழாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இது முக்கியமான ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சரி இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு வந்து ஒரு பார்ட் ஒரு பார்ட் முடிஞ்சு போச்சு இந்த பார்ட்டை திரும்ப பாஸ்டா பார்த்து வந்துடலாமா டிபிஎஸ்பி நான் விளக்கம் அந்த டிபிஎஸ்பி முப்பத்தி ஏழு என்ன சொல்லுது அரசு சட்டங்கள் ஏற்றும் போது மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் முப்பத்தி எட்டு என்னது வெல்பேர் ஆஃப் த பீப்புள் சட்டம் யாருக்காக மக்களுக்காக முப்பத்தி ஒன்பது யாரு மக்கள் மக்கள் யார் யாரு ஆண் பெண் ஆண் பெண்ணை சம மதிக்கணும் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கொடுக்கணும் ஊதியம் அன்றத நிதின்னு வச்சுக்கிறேன் முப்பத்தி ஒன்பது ஏ என்னது நீதி இலவச நீதியை வழங்குதல் நாற்பது நமக்கு நீதி எங்க கிடைக்கும் கிராம பஞ்சாயத்துல கிடைக்கும் நாற்பத்தி ஒண்ணு பஞ்சாயத்துல யாரெல்லாம் இருப்பாங்க வயசானவங்க உடல்நிலை சென்றதான் வேலை இல்லாதவங்க முடியாதவங்களா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வேலை கல்வி பொது உதவியை கொடுக்கறது முதல்ல வேலை இல்லாதவங்க படிச்சுட்டோம் இப்ப வேலைக்கு போறவங்களை பத்தி படிக்கிறோம் அவங்களுக்கு சரியான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கணும் வேலை செய்யறதுக்கு பெண்களா இருந்தாங்கன்னா பேருக்கால உதவி திட்டம் வழங்கணும் நமக்கு சூழ்நிலை மட்டும் கொடுத்தா போதும் அது சம்பளம் வேணும்தான் வேலைக்கு போறோம் சம்பளம் கொடுக்குறோம் கலாச்சார உதவி குடிசை தொழிலை ஊக்குவித்தல் நாப்பத்தி மூணு ஏ கடைசி வரைக்கும் அவங்க சம்பளம் வாங்கிட்டே ஊடிரா இல்லாம என்ன பண்ணலாம் நிர்வாகத்துல பங்கெடுக்கலாம் அதுக்கும் மேல தன்னிச்சையா அதுல இருந்து வெளியே வந்து தன்னிச்சையா அவங்க என்ன பண்ணலாம் செயல்படலாம் இதோட ஒரு பார்ட் ஷார்ட் கட் முடிஞ்சது அடுத்த பார்ட் ஆரம்பிக்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்னன்னா ஃபோர் ஃபோர் யூனிஃபார்மா இருக்கா அப்ப யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் பொது சிவில் சட்டம் குடிமக்கள் அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான பொது சிவில் சட்டம் நாப்பத்தி அஞ்சு யூனிஃபார்ம் யார் போடுவாங்க ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளைங்க போடுவாங்களா அப்ப ஆறு முதல் பதினான்கு வயதுடைய அனைவருக்கும் இலவச கட்டாய கல்வியை வழங்குதல் இது ஏற்கனவே ஆர்டிகல் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏழே படிச்சிட்டோம் என்ன அமெண்ட்மெண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ்த் அமெண்ட்மெண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ இதுலயே அப்புறம் ஆக்ட் எப்ப கொண்டு வந்தாங்க ரைட் டு ஃப்ரீ அண்ட் கம்பல்சரி எஜுகேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்ல கொண்டு வராங்க எப்ப நடைமுறைப்படுத்துறாங்க ஏப்ரல் ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி பத்து அப்ப இருபத்தி ஒண்ணு ஏவும் நாப்பத்தி அஞ்சு ஒன்னா ஆமா ஒண்ணுதான் இது
46 முடிஞ்சது அடுத்தது 47 இந்த 47 கபாலி படத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த 43 கேங் 47 கேங் அப்படினா சொல்வாங்க அப்ப 47 அப்படினா தப்பானவங்க அவங்க வந்து தப்பு செய்றவங்க அதாவது உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்க கூடிய இந்த ட்ரிங்க்ஸ் ட்ரக்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றவங்க இதெல்லாம் உடலுக்கு தீங்கு விளைவிக்க கூடியது அப்போ அது எந்த மருந்து பொருளா இருந்தாலும் போதை பொருளா இருந்தாலும் மது பொருளா இருந்தாலும் அதெல்லாம் தடை பண்ணணும் அதெல்லாம் தடை பண்ணிட்டு மக்களுக்கான ஊட்டச்சத்து வாழ்வாதாரம் உடல்நல மேம்பாடு இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் உயர்த்த வேண்டும் அடுத்ததாக நாப்பத்தி எட்டு ஆர்கனைசேஷன் ஆப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ரொம்ப முக்கியமானது இது வரைக்கும் மனுஷங்களை பத்தியே பேசிட்டு வந்தோம் இப்ப கால்நடைகளை பத்தியும் விவசாயத்தை பத்தி பேசுறோம் விவசாயம் மற்றும் கால்நடைகளை பாதுகாத்தல் இதுல விலங்குவதை தடை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது விலங்குகளை வதை பண்றது தடைக்க ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்துட்டாங்க சரி விலங்குகள் என்ன சாப்பிடும் இலை தடை எல்லாம் சாப்பிடுமா அது எங்க இருக்கு காடுகள் இருக்குமா அப்ப நாப்பத்தி எட்டு ஏ என்னதுன்னா ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் சேஃப் சேஃப் கார்டிங் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் வனம் மற்றும் வன விலங்குகள் வனப்பகுதிகளை பாதுகாத்தல் மட்டும் இல்லாமல் அதை மேம்படுத்தவும் செய்யணும் சுற்றுச்சூழலையும் பாதுகாக்கணும் இது நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறுல இந்திய அரசமைப்புல சேர்க்கப்படுது தெரிஞ்சக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதெல்லாம் வெவ்வேறு சப்ஜெக்ட்ல கொடுத்துருப்பாங்க நான் மொத்தமா வரையில கொடுத்துருக்குதான் கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வன விலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் எழுபத்தி ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் டைகர் புலிகள் திட்டம் எழுபத்தி மூணு ஜிம் கார்பட் தேசிய பூங்கா உத்தரகாண்ட்ல அப்போதைய பிரதமராக இருந்தா இந்திரா காந்தி உருவாக்குனது ப்ராஜெக்ட் ப்ரொக்கடைல் முதலைகள் திட்டம் எழுபத்தி அஞ்சு ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் வன பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி ப்ராஜெக்ட் எலிஃபேண்ட் ரெண்டாயிரத்தி சாரி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் ரைனோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அடுத்தது நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பதுனா கிரிக்கெட் பிளேயர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த நாற்பத்தி ஒன்பது ரன் இருக்கும்போது ரொம்ப சேஃபா பிளே பண்ணுவார் ஏன் அப்படின்னா பிப்டி போட்டனா ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் அப்ப நாற்பத்தி ஒன்பது வரும்போது ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவா ஆடுவார் ஸோ அப்போ அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி நைன் அப்படிங்கிறது ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் மானுமெண்ட்ஸ் பிளேசஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடங்கள் பொருட்கள் சின்னங்களை பாதுகாத்தல் இதுல முக்கியமான சட்டம் Prevention of Insult to a National Honor Act 1971 and 50, 50-50, பிரிக்கிறது, எவ்வளி பிரிக்கிறாங்க? நீ, நீ, நிர்வாகத்திலிருந்து, நீதித்துரை, தனியாக பிரிந்து செல்கிறது, so 50-50 நாம் பிரிக்கிறது, separation of judiciary from executive, last one 51, இது வடம் முடிந்திருது, அனால் அமைதி, அமைதி, அமைதியோ, அமைதின் சொல்லிட்டு நான் பண்டுரோம். Promotion of International Peace and Security பன்னாட்டு சர்வதேச அமைதியையும் பாதுகாப்பையும் மேம்படுத்துதல் அடுத்தது பார்ட் நம்ம ஃபோர் ஏ போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அப்படியே என்ன பண்றோம் திரும்பவும் இதுல நம்ம முதல்ல மூணு விஷயத்த படிச்சோம் ஒண்ணு சமத்துவ காந்திய மற்றும் தாராள மற்றும் அறிவு சார்ந்த கொள்கை அப்படின்னு படிச்சோம் இப்ப போய் இதை படிச்சு பார்க்கலாம் ஆர்டிகல் முப்பத்தி ஏழு என்ன சொல்லுது வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பீப்புள் முப்பத்தி ஒன்பது ஆண் பெண் இருவரையும் சமம் மதிக்கிறது அவங்களுக்கு சம நீதி கிடைக்கிறது இதெல்லாம் என்னது சமத்துவமா வருதா அப்ப சமத்துவ கோட்பாடு இப்ப புரியுதா காந்திய கோட்பாடுல நாற்பது கிராம பஞ்சாயத்துல அமைத்தல் வனங்களை பாதுகாக்கிறது சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா விலங்குகள் வதை தடை சட்டம் இதெல்லாம் காந்திய கோட்பாடுல ஒண்ணு தாராள மற்றும் அறிவுசார் கோட்பாடு நாற்பத்தி நாலு பொது சிவில் சட்டம் அனைவருக்கும் இலவச கல்வியை வழங்குறது பன்னாட்டு அமைதியை மேம்பாட் மேம்படுத்துறது நிர்வாகத்துறையிலிருந்து நீதித்துறையை பிரிக்கிறது பாதுகாக்கிறது இதெல்லாம் தாராள மற்றும் அறிவு சார்ந்த கோட்பாடுகள் இப்ப புரிதா ஏன் அப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு இதுதான் இந்த மூணு டைப் இப்ப போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்ட் நம்பர் ஃபோர் ஏ வந்து படிக்கலாம் ஃபோர் ஏ என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் அடிப்படை கடமைகள் ஐம்பத்தி ஒண்ணு ஏ கேப்ஸ் ஏ அதுல ஸ்மால் லெட்டர் ஏல இருந்து கே வரைக்கும் மொத்தமா பதினேழு பதினோரு டியூட்டிஸ் பதினோரு அடிப்படை கடமைகள் உள்ளது இது ரஷ்யாவில இருந்து பெறப்பட்டது இதை கொண்டு வர்றதுக்கு காரணமா இருந்தது என்னன்னா எழுபத்தி அஞ்சுல ஏற்படுத்தப்பட்ட மூன்றாவது தேசிய நெருக்கடி நிலை எழுபத்தி அஞ்சுல இருந்து எழுபத்தி ஏழு வரைக்கும் இதை கொண்டு வரும்போது இந்தியாவின் பிரதமரா இருந்தவர் இந்திரா காந்தி குடியரசு தலைவர் பக்ருதீன் அலி அகமது இதற்கு காரணம் என்ன சொல்றாங்கன்னா உள்நாட்டு கலவரம்னு சொல்றாங்க பேசிஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் உள்நாட்டுல மிகப்பெரிய கலவரம் ஏற்பட்டது இந்த கலவரத்தை சரி பண்ணணும் அப்படின்றதுனால இந்த எமர்ஜென்சியை கொண்டு வராங்க இந்த எமர்ஜென்சி ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்றாங்க சுரண் சிங் தலைமையில ஒரு கமிட்டி அமைக்கிறாங்க எழுபத்தி ஆறுல மக்களுக்கு அந்த கடமைக
குடிமக்கள் ஒரு நியாயமான மனிதாபிமானத்தோடு நாம் என்ன பண்ணணும் இந்த அடிப்படை கடமைகளை பின்பற்றி நடக்க வேண்டியது அவசியம் ஆனால் நடக்கல இதை பண்ணலன்னு சொல்லி கேஸ் எல்லாம் போட முடியாது இருந்தாலும் சிட்டிசன்ஸ் ஆர் மாரலி இருக்கக்கூடிய பதினோரு அடிப்படை கடமைகளையும் ஷார்ட்கட்டோட பார்த்துடலாம் அரசியலமைப்பின் அரசியல் அமைப்பை மதிக்கிறது தேசிய கொடி தேசிய கீதத்தை மதிக்கிறது நாம் அதெல்லாம் மதிச்சாகணும் ரெண்டாவது இது கிடைக்கிறது காரணமா இருந்தவங்க சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் அவங்களுடைய உன்னத உணர்வுகளை நம்ம போற்றி மதித்து பேணி காத்தல் வேண்டும் சி சீனா சாவர்னிட்டி சாவர்னிட்டி அப்படின்னா இறையாண்மை சி சாவர்னிட்டி அதான் இதுக்கு ஷார்ட் ஆனா எஸ் என்று ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் இருந்தா சாவர்னிட்டி சி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இறையாண்மைய பாதுகாக்கணும் ஒற்றுமை ஒருமைப்பாட்டை பாதுகாக்கணும் டி அப்படின்னா டிஃபெண்ட் நம்ம தேசத்தை பாதுகாக்கணும் தேவை ஏற்படும் போது நாட்டு நலப்பணிகளை செய்யணும் இ அப்படின்னா ஈக்குவல் அனைவரும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சமம் அப்படிங்கிற ஒரு உரிமையோட பார்த்துட்டு வரணும் அதே நேரத்தில் பெண்களினுடைய கண்ணியத்தை குறைக்கிற மாதிரியான செயலை செய்யக்கூடாது எல்லாருமே காமன் பிரதர்ஹுடா இருக்கணும் எஃப் ஃபேஷன் நம்ம என்னதான் பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைந்தால் கூட நம்மளுடைய ரிச் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் அவர் காம்போசிட் கல்ச்சர் நம்மளுடைய மிகவும் பழமையான பண்பாடு கலாச்சாரத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் அடுத்ததாக ஜி ஜி அப்படிங்கிறது கிரீன் கிரீன் என்ன பசுமை அப்போ நேச்சுரல் என்வரான்மெண்ட் காடு ஏரிகள் ஆறுகள் வன விலங்குகள் இது எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கணும் ஹெச் ஹியூமனிசம் மனிதாபிமானம் அறிவியல் மனப்பான்மை ஓங்க வேண்டும் ஐ பொது சொத்துக்களை பாதுகாத்தல் வன்முறையை விட்டொழிதல் ஒரு முக்கியமான ஆர்டிகல் ஐ டு சேவ் காட் பப்ளிக் ப்ராப்பர்டி அண்ட் டு அப்சர்வ் வயலன்ஸ் கடைசியா ஜே ஜே அப்படின்னா ஜாயிண்ட் இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய அளவில் சாதி சாதனைகளை அடைய ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்லா இண்டிவிஜுவல் அண்ட் கலெக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து உடைத்தா தான் இந்தியா வந்து நிரந்தரமாக மிகப்பெரிய அளவில் தொடர்ச்சியாக சாதனைகளை செய்ய இயலும் கடைசியா கே கல்வி கேனா கல்வி அனைவருக்கும் இலவச கட்டாய கல்வியை வழங்குதல் டுவெண்ட்டிஸ் எல்லாமே ஒண்ணுதான் அடிப்படை உரிமையாக அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடாக இறுதியாக அடிப்படை கடமையாகவும் இது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இதோட தமிழ்ல பார்த்தோம்னா முதல்ல ஏ அரசியலமைப்பிற்கு உட்பட்டு நடக்கணும் தேசிய கொடி தேசிய கீதத்தை மதிக்கணும் பி இது கிடைக்க காரணமா இருந்தவங்க சுதந்திர போராட்டத்தை ஆக்கியது அதுக்கு நாம அந்த உணர்ச்சிகளை மதிக்கணும் சி சாவர் நெட்டி இறையாண்மை ஒற்றுமை உரிமைப்பாட்டை கருதியாக்கணும் டி நாட்டை காப்பது தேவைப்படும் போது நாட்டு நலப்பணிகளை செய்து டிஃபெண்ட் அடுத்தது இ ஈக்குவல் நம்ம எல்லாம் ஜாதி மதம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு சகோதர உணர்வோட நடந்துக்கணும் பெண்களோட கண்ணியத்தை குறைக்கின்ற செயலை செய்யக்கூடாது எஃப் ஃபேஷன் நமது நாட்டின் வளமான பாரம்பரியத்தை மதித்து போற்றி காத்தல் வேண்டும் ஜி கிரீன் ஏரி ஆறுகள் வனவிலங்குகளை சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும் ஹெச் 
ஹியூமனிசம் மனிதாபிமானம் அறிவியல் மனப்பான்மை ஆராய்ச்சி உணர்வு சீர்திருத்த மனப்பான்மை ஆகியவற்றை வாழ்த்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும் ஐ பப்ளிக் சேஃப்கார்டு பப்ளிக் ப்ராப்பர்டி சேஃப்கார்டு பொது சொத்துக்களை பாதுகாத்தல் வன்முறையை விட்டொழிதல் ஜே ஜாயின் தொடர்ச்சியாக நம் நாடு முதலில் பல முயற்சிகளில் முன்னேற்றங்களை காணவும் சாதனை படைக்கும் தனி மனித மற்றும் கூட்டு முயற்சிகள் அனைத்திலும் திறமையை வளர்க்க பாடுபடுதல் வேண்டும் இறுதியாக கே கல்வி உரிமை எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் இரண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இந்திய அரசியல் அமைப்பில் இது சேர்க்கப்படுது அளவு அனைவருக்கும் இலவச கட்டாய கல்வி சிக்ஸ் டு ஃபோர்டின் ஏஜ் குரூப் கொடுக்கிறது தட்ஸ் ஆல் ஸோ இதோட நம்ம சொன்ன மாதிரி பிப்டி ஒன் ஏ ஸ்மால் லெட்டர் கே வரைக்கும் முச்சாச்சு நம்ம ஏற்கனவே இதில் வந்து பார்ட் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டிருக்கோம் அதாவது மண்டே கிளாஸு நேற்று டியூஸ்டே இன்னைக்கு வெனஸ்டே இந்த மூணு கிளாஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் நம்ம கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம் ஒன் ஒன் ஹவர் கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம் இந்த மூணு மணி மூணு மணி நேரம் கிளாஸ் நீங்கள் படித்தாலே கண்டிப்பாக ஐந்து கேள்விகளுக்கு கட்டாயமாக விடையளிக்க முடியும் டெஃபினட்டாக இந்த கிளாஸ் எல்லாருமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் மறக்காம இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க சேனல் புதுசா வந்தவங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் நீங்க கிளாஸஸ் ரைசேஷன் வந்திருந்தீங்க இத்தனை நாள் கொடுத்த ஆதரவு இன்னைக்கு அப்படியே குறைஞ்சிருச்சு ஸோ இதனால நானும் இத்தோட இந்த ரிவிஷனை ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் நாளைக்கு வேற ஒரு கிளாஸ் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம் மகிழ்ச